Türklerin kökeni oldukça eski çağlara dayandığını biliyoruz. Fakat bu büyüme, gelişme ve tarihteki yerimizi nasıl aldığımızın hakkında birçok insanın bilgisi yok. Bu videoyu seri haline getirip birkaç bölümden oluşturacağım ve desteklerinize hiç olmadığı kadar ihtiyacım var. Amacım ise insanlara Türklüğü ve tarihine ışık tutmak. Arkanıza yaslanın ve tarihin tozlu sayfalarına biraz bakalım. İyi seyirler. Bundan 1500 yıl önce bir demir ocağında dövülen Türk devleti tarihteki yerini almak için büyük adımlar atıyordu. Bu büyüme ve gelişme ise iki kardeşin bu yola baş koyması ve sonrasında gelen başarıların eseriydi. Tarihteki adları Bumin ve İstemi Kağan olarak geçen bu iki kardeş Göktürk devletinin kurucusudur. Bu iki kardeşin kurmak istediği devletin etrafında ise çok güçlü düşmanları vardı. Yıllarca oradan buraya bir yaprak gibi savrulan bu devletin temelleri oluşmaya başladığı andan itibaren ise başarıları beraberinde getirmişti. Buna sebep olan ise kendi dönemlerindeki amaçlarını, ideallerini hep el üstünde tutarak bir sonraki hedefini planlı ve akıllıca yapmalarına ön ayak oldu. Türkler tarih boyu birçok devlet ve imparatorluk kurmuşlardır. Bundan dolayı da dünya tarihinde büyük yeri vardır. Yabancı tarihçiler ise Türklerin bu denli tarihte söz sahibi olmasını, kurdukları devletler, geliştirdiği savaş taktikleri ve buna benzer birçok yönüne bağlamaktadır. Şunu da belirtmek isterim ki Göktürkler Türk tarihinde Türk adını ilk kez devlet ünvanı olarak kullanan Türk devleti olarak bilinmektedir. Bu sebepten de Göktürkler Türk dünyasının doğuşunu ve günümüz Türk devletlerinin temelini atanlar olarak bilinir. Göktürkler hakkındaki tarihi vakalara değinmeden önce belirtmekte fayda var ki Göktürk ibaresi yakın tarihte yapılan kategorizasyon çalışmaları neticesinde yakın tarih tarihçileri tarafından ayırt edici olması amacıyla kullanılmıştır. Söz konusu siyasi yönetim kendisine Göktürkler değil Türk Devleti demektedir. Orhun hitabelerinde geçen Ökük Türk ibaresinden türetilerek önce kök ve telaffuzu kolaylaştırmak için Göktürk olarak adlandırılmıştır. Ben de yanlış anlaşılmaması için bu devletten Göktürkler olarak bahsedeceğim. Göktürkler tarihte çok büyük bir öneme sahipti. Hun döneminde Türklük kavramı ve Türk kültürü göçebe düzenin etkisiyle oldukça zayıftı. Göktürkler döneminde ise Türk kültürü değerlenip güçlenmiştir. Bu sayede de yüzlerce yıllık Türk tarihini tüm dünyaya tanıtmıştır. Tarihi olarak bakılırsa Göktürkler Hun İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla Asya steplerine yayılan Hun topluluklarından biri olan Aşina kabilesine dayanır. 6. yüzyılda bugünkü Moğolistan'ın kuzeybatısı konumunda bulunan Altay eteklerinde bölgede Büyük bir imparatorluk haline gelen Juan, Juan İmparatorluğuna bağlı yaşayan Aşina kabilesi imparatorluğun demir ve dökme çelik işçiliğini yapmaktaydı. Aşina kabilesi aynı zamanda kendi içerisinde de siyasi olarak teşkilatlanmakta olan bir topluluktu. Bu durum hızlı gelişip bölgede söz sahibi konumuna kadar getirmesine vesile olmuştur. Bu büyüme ve gelişme düşmanları içinde bir sorundu. Bu yüzden de sık sık yıpratmaya çalışılmıştır. Hatta hikayeye göre Bumin 540 yılında yönetime geçerek Aşina kabilesinin hanı oldu. Aşina kabilesi Bumin yönetiminde ticari faaliyetler amacıyla Çin'e doğru ilerlediler. Bu dönemde bölgede önemli bir güç konumunda olan 
Topa İmparatorluğu zayıflamış, Doğu Batı Topa İmparatorluğu olarak bölünmüş ve birbiriyle ihtilal halindeydiler. Batı Topa İmparatorluğu, rakibi Doğu Topa ve Juan Juan İmparatorluklarının baskılarına karşı aşina kabilesiyle iyi ilişkiler içerisine girmeye çalışıyordu. Bu Minhan 546 yılında Oymağ'ın ürünlerini sunmak ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla Batı Topa'ya elçi gönderdi. Aynı dönemde Töles adı ile ortaya çıkan ve Kaoküler Juan Juanlara saldırma hazırlığı içindeydiler. Bu Minhan tabi olduğu Juan Juan İmparatorluğuna hizmet etmek için siyasi bir manevrada bulunarak Töleslerle savaşır ve kesin bir yenilgiye uğratarak Tölesleri dağıtarak tabi olan Töles topluluklarını da kendisine bağlar. Bu Minhan bu hamlesiyle hem Töles topluluklarına içine katarak güçlenir hem de Juan Juan İmparatorluğuna yaptığı hizmetle siyasi bir manevra yapmış olur. Bu Minhan bu galibiyetten cesaret alarak Juan Juan Başbuğ'un kızını ister. Ancak Başbuğ bu mine elçi göndererek siz bizim demircilik yapan adi kölelerimizsiniz. Buna nasıl cesaret edersiniz mesajını iletir. Bu Minhan bu duruma sinirlenerek elçiyi öldürür ve iyice zayıflayan Batı Topa İmparatorluğu'nun kızını ister. Zor durumda olan Batı Topa Bumine ile akrabalık yapmayı kabul eder ve 551 yılında Buminhan ile Batı Topa prensesi evlenir. Böylelikle Buminhan ile Batı Topa İmparatorlukları ittifak kurmuş olur. 552 yılında ise savaş doğulları Juan Juan İmparatorluğu için çalmaya başlar. Batı Topa ile birleşerek Juan Juan İmparatorluğu ile savaşa girişir. Bu savaşın sonunda da Juan Juan İmparatorluğu kesin bir yenilgiye uğratarak yap kuluğunu ilan eder. Göktürkler bu tarihte fiili olarak kurulmuş ve ilan edilmiş olur. Bumin Kaan 552 yılında Göktürkler devletini kurdu. Ancak aynı sene vefat etmiştir. Göktürk ordusu yükselme döneminde de Asya'nın en güçlü askeri kuvvetiydi. Ordunun üçte ikisi süvari, biri de piyadeydi. Akınlarda ve savaşlarda süratli hareket etmek esastı. Gece ve gündüz sıkı yürüyüşlerle yol alan ve atlarına nöbetleşe binen Türk süvarisi hiç ümit edilmedik anda hiçbir haber alma şansı bırakmadan düşman ordusuna saldırırdı. Savaşta düşman askerlerinin miktarı yüz binleri bulursa da Türk ordusu kırdırılamazdı. Bozkur taktiği ile ilk önce geri çekilirdi. Merkez üssünden ayrılan düşman Vurkaç ve gerilla savaş ile yıpratılıp ani baskına yok edilirdi. Göktürklerin bayrağı ve tuğlarının tepesinde altından yapılmış kurt başlı heykel bulunurdu. Tu ile davul da bağımsızlık sembolleriydi. Göktürklerin başkenti Ötikendir. Burası Orhun Irmağı ile Selenge Irmağı'nın tarım kolu arasında ormanlar içinde bitki örtüsü ve suyu bol bir şehirdi. Ötüken'den başka Barşan, Çargelen, Çumgal, Çaldıver, Atbaş, Şırdakbek, Nana Geldi, Fargana, Yassıkukart, Çıgırcık başlıca Göktürk şehirleridir. Göktürklerde karar, seçim, insan ve hayvan sayımı için ziyafetli devlet meclisi seviyesinde kengeş meclisi toplanırdı. Göktürkler her şeyi sistematik yaparlardı. Bu sebeple tarihteki kalıcı birçok şeyin atası olmuştur. Her şeyin tanrının yani göklerdeki Tegri'nin eseri olduğuna inandıklarından kurdukları devlete de Göktürk ismini vermişlerdir. Kurtbaşı amlemli gök renkli bayraklarında da hem eski Türklerdeki gök tanrı inancı hem de Türklerin türeyiş efsanesi anlatılmakta. Hem göğe hem de köke atıfta bulunulmaktadır. Gök tanrı inancı dünyanın en eski tek tanrılı inancı olup bu inanca göre tanrı göklerde oturmakta. Bu nedenle Türk dili konuşan halklar için turkuaz rengi kutsallığın sembolü ve yaratanın sürekli hatırlatıcısı olarak kabul edilmiştir. Yani Türklerin rengi turkuazdır. Sembolü de kurttur. Bu videoyu 
burada bitiriyorum fakat bir sonraki videolarda Türklüğün tarihini anlatmaya devam edeceğim. Sizler de bu videoyu yayarak beğenerek destek olabilirsiniz. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmesin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir veya yorumlar ile fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki video konumu belirlemek istersen de yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.